Bueno, ahora ya podemos dirigirnos completamente al sur. Así es que vamos allá. Sí, por cierto, estoy aplicando fast forward porque de verdad que es pajero tratar de avanzar así. Sí, por aquí es. El sur o sea. Y entra en una batalla, así es que bueno. Hay más justificación todavía para usar password. Ah, genial. Y creo que los enemigos cargaron. Sí, cargaron más. Así que. Apliquemos. Focus, focus, focus. Solo focus. Una pena que no puedo probar todavía el arma Aika, pero. Eh. Focus. Bien. 24, wow. Ay, puedo usar la Andover igual. Vamos. Focus, focus. Fire consume my enemies. Lando burst. Muy bien. Mm, ya suponía que el Looper no le iba a afectar. Service of Right. Ok, perfecto. Ahora ya sigamos por el suroceano. Escucha, chico. Esta área es conocida en el, sur, en el océano sur y es considerada por ser uno de los lugares más difíciles para navegar. Hay una fuerte corriente de viento que, sofre, que sopla al oeste. Y nadie ha salido, y nadie ha navegado exitosamente por ahí. Pero las tierras de la luna verde están a través de aquí, ¿no es así? Y además, ya tenemos el motor de belleza ahora. No es como que no tengamos una chance de lograrlo. Mm, quizás, pero mi conocimiento de este lugar es limitado. Depende de ti, chico. Esto no va a ser un viaje fácil, así es que prepárense para lo peor, chicos. Gracias por la advertencia, Capitán Dragma. Y sí, de hecho ya se siente que las corrientes de viento son horribles. Miren el barco cómo se mueve. Se mueve súper lento. Y ya entramos en la batalla. Tan pronto como entremos aquí. Ay, carga luego, por favor. Y a ver. Estos enemigos son nuevos. Se llaman los Gravers. Y de hecho. Voy a utilizar el Andaverse al tiro. Y la característica principal de estos enemigos es que pueden hacer hechizos de muerte súbita. No son fáciles de, ne de negociar con ellos. Para que sean mis enemigos. Landaverse. Ya. Yeah. Pero teniendo Landaverse. Son cosas fáciles. Ah, por cierto, ¿les gusta esa arma de Aika? No, no me enfoqué en mostrarla. Ah, ya en la próxima batalla la mostraré. Ay, y estas corrientes me dan paja. Así que... Bueno, me voy a acercar a algunas estructuras de roca porque sé que en una de estas hay un descubrimiento. Hay dos, de hecho. Así es que me sería útil descubrirlas. A ver, ¿qué enemigo nos sale ahora? Ah, de los mismos y un looper. Wow. Me voy a deshacer del loop, Alan. Y hay que tú... Usa tu Dream Pop. Que sí, por cierto, esta es la Dream Pop. <risa> o el Swimmer, como se le conoce. Yo le digo la Dream Pop. Porque tiene forma de Dreamcast. LOL. Y sale la versión de Genki también, por cierto. Causa confusión. Es bien útil. Bien. Pues hasta el Lupalón Vice. Y Dragma destruye a este enemigo, por favor. Gracias. Muy bien. A ver, ¿qué tuvimos? No tengo, tuvimos ninguna técnica mágica. Y en... No, la brújula no reacciona. No hay... Si hay un descubrimiento, no está acá. A ver aquí. 
La brújula tampoco reacciona aquí. Ah, genial, otra batalla. A ver, ¿contra quién se la esta vez? Eh, ya, puro de estos enemigos. Defensa. No, Landa Burst. Defensa, defensa. Fire consume my enemies. Landa Burst. Ah, los mató a todos, weón. Puta Ica, que chucha. Defensa. No, de no le. Está chido, weón. Ya, defensa, defensa. HP Absorb. Yo asumo que estos algunos no se mueren tan fácil porque se defienden justamente. Bien, si ahora le hice 200 de daño. Ay, pinches enemigos troles. Ah, creo que me llegó al nivel 19. Nice. Pero no hay nada aquí al final, parece. ¿Y qué hay por acá? Acá debería haber algo por aquí. No había nada. Y me tengo que con otra batalla. Maravilloso. Genial. Lupa Lones. Voy a usar esta vez Delta Chile y voy a asegurarme de cagarlo a todos con Reynolds Sword. ¿no? Focus. Vamos, Fina. Utiliza tu Focus. Perfecto. Ah, oh, ya, y Fina ahora puede. Puede utilizar la energía, puede concentrar energía de dos. Maravilloso. O oh, contraataque. Insta dead. <ríe> Increm. Maldito. Van a atacar todos, ¿verdad? Han nacido. Eso concentra. Ya. Yeah. Rain of Source. Chao, Scout. Chao, los Dim. Y ataquen a quien quiera. Perfecto. De hecho, ahora que ya estamos por el Mar Sol. Tengo que comentar que estamos por llegar a uno de los lugares favoritos, que justamente de uno de mis lugares favoritos, que justamente es el Ichataka. O este hechizo eh, que hacen estos enemigos, por eso lo odio. Y bueno, es uno de mis lugares favoritos por la música principalmente. La música es increíble. ¿Y qué puedo decir los post chiquillos? Eh, eh, prácticamente como curiosidad. Que la voy a explicar, de hecho, cuando llegue... ¡Uh! Genial, al fin ha llegado a nivel 19 y vais a nivel 20. Y vais aprendió Pyrum. De hecho, ahora a Vice le quedarían dos hechizos, que son Pyrulem y... ¿Y cómo se llama este...? Eh, Pyrulem y... Incremus. Son esos dos hechizos, Incremus. Genial, ya entramos a otra batalla. Esto va a ser, ¿qué es esto? Batalla de Landia. Bueno, a ver. Lo voy a arriesgar demasiado. Ahora que lo pienso. Bueno. Landa Burst. No, ¿sabes qué? Trata de ver si puede destruir el Lupalón de nuevo, Fina. Bien. Muy bien, perfecto, Fina. Ay, maldito. Tenía que defenderte, hijo de puta. Y tú no moriste porque tuviste cueva. Y a ver. Muy bien. Bien, nivel 20 para Aika. Y Dragon aprendió Increm. Nice. Creo que este tiene un descubrimiento. A ver. Este sí tiene. No, no tiene nada. LOL. ¿Dónde están los descubrimientos cuando uno los busca? Mm. Ay, concha de tu madre, con la cantidad de enemigos. 
Focus. No, ¿sabes qué? Lambda version man. Focus. Ataca. Lástima que no puedo activar los focos, weón. Ese weón me da la tita. Ah, fallo. Increm. Ya listo. Mató casi todo. Bacán. Puta drama. ¿Por qué tenéis que atacar a ese? Ya. Mm. Tú nos proteges y... Ataca algún looper. Fina. Muy bien. Delta Chill. Jaja. <risa> Sayonara. Blue Balón y tenía defensa, me sirve, hijo de puta. Ya. Carlos Fury. Mm. Ya. Chao, pescado, Blue Balón. Balón de mierda. Muy bien. Ya, primer descubrimiento, la anémona celestial. Una criatura rara, extraña que vive en su, su vida entera atada a una roca, estirando sus tentáculos hacia afuera y esperando por, que, por y esperando rezando para que floten, para que no, para que las presas floten alrededor. Y libera una dulce fragancia para atraer, para atraer peces. Pero los más grandes son conocidos por... Pero los más grandes son conocidos por... Peligrar los barcos pequeños. Uy, o sea, son peligrosas. Conches de madre. Las corrientes de viento son las que tienen enemigo acá. Bueno, ahora estoy cachando todo esto. Son las mismas corrientes de viento. A ver... Voy a utilizar el Under Burst. Tú atacas a un looper y tú atacas a algún monstruito cualquiera. Ya los mató a todos. La raja, bueno. Corren. E increm. Supongo que se va a incrementar así. Mismo. Oh, fallé. Y le di. Muy bien. Asunto 23 de experiencia. La raja, la raja, la raja. Bueno, los vientos culiados me están absorbiendo. Ay, de esto es tu enemigo, de verdad que lo detesto. Fire consume my enemies. Ya. Yeah. ¡Ja! Bien, vais. Oh, puta la wea. ¡Ja! Bien, Dragma. Muy oh, bien, logré matar a todos los enemigos. Nice. Sí, final, lo logramos. Dead Suset. Oh, wow, esta es una de las mejores semillas. Por lo que sea, a ver. Vamos a ver. Y ya están los dos guay de la 
la semilla del árbol de Exodus, lo que yace, la que florece bajo la luna, bajo la luz de las seis lunas. Incrementa la agilidad por uno. Ya, vais para ti. Vamos a ir avanzando, por favor. Entre más fuertes sean las corrientes, significa que más cerca estamos del destino, de ir a Chaca. Vamos a ver. Ya. Bien, murieron todos. Ahora se lo quedan los lupalones. Maldito. Ay, maldito, weón. Bueno. Tienes que esquivar todo, en serio. Y al menos voy a matar a uno, que sea. Chao. Lo sabía. Ah, bien. Bien hecho, fin. Mira, prendió Pyrum. Nice. Mm. Oh, puta la wea. De verdad tienen que salir tanto enemigo, bueno, es necesario. Bueno, al menos no son tantos esta vez. No sé qué. Toma, alcohol las Fury. Lupalón, patita de taco, pata de tú y. Muy bien. Ah, bien, golpe crítico. Gracias, Fina. Perfecto. Ya no es este. Entonces puede seguir el dañado. Porque este tampoco es. Sí, lo sé. Lo sabía, tampoco era. Puede seguir este de aquí. Oye. Oh, yeah. No, no importa. Vamos de nuevo otra pelea. <ríe> Lubers verdes. Ya me estoy acercando. El looper se llama. Los e-loopers. Ok. Bueno, al menos podría matar a alguno. ¿Sabéis que no? Atáquenlo todos nomás. Olvídenlo. Ya. Mátalo. Perfecto, es. Bien, Aika. Hiciste algo útil. Aparte de, de utilizar el Delta Chill y el Underburst. Necesito ver si al menos este es. Sí, este era. Encontraste la roca, el pico de la roca. La roca del pico. Una, forma natu una formación natural rocosa esculpida por, la, por las contactas corrientes de viento del Océano Sur. Muchas historias de marinos di dicen que un pico gigante de. que un ave de pico gigante volaba hacia el sur. O que fueron atacados por un monstruoso pico. Pero estas son casi basadas en, en leyendas de esta roca. Ya. Yeah. Y con eso descubrimos todos los descubrimientos de esta zona y. bueno, de esta parte de la corriente. Y lo que restaría ahora sería llegar a Itachaka. Luego de pasar esta batalla. ¿En serio es que iba a estar ataque con Chetumare? ¿De verdad? 
Pero bueno, no quiero este ataque. ¿no? Ay, maldito, tenía que defender, ¿no? Es el fin de la looper. Y bien. Es tu fin también. Tonto, güey. Y con eso consigo. Aprendo. Ay, que aprende Pyro. Maravilloso. Sí, hay que seguir adelante porque las hojas ya son las que nos acercamos a nuestro destino. Que solita chaca. Otra batalla más. Ay, joder, bueno, es que. De verdad esta parte como. Es tan lento. Es tan lenta por el viento, bueno, y prácticamente las batallas se vienen a ser tediosas acá. Voy a matar a alguno de los loopers. Aquí también te mato. Aquí y tu muerte. Chau el looper. Graver. Contraataque, vamos. Eso es. Grande vais. Aguante, vais, weón. Vais la leyenda. Todo que no. Ah, bien hecho, Aika. A ver qué ganamos. Ya, nada. Uh -huh. Y esto es el Itachaka, Itachaka, Itachaka. Ay, por la que que no me pueden dejar avanzar, maldición. Mucho pedir. Ya que el looper. Ataca. Ataca y. Ataca. Adiós, el looper. Ahora solo quedarían los loopers, creo. Y... Y estaríamos. Ojalá que lleguemos ya a Itachak. Porque en serio quiero llegar allá. Sobre todo por el tiempo que llevo de grabación. Ya llevo 51 minutos. Ya, ahí está. Oh. ¡Ey! ¡Mira! Hay hojas... Hay hojas volando en el viento. Lo que significa que estamos lejos de la tierra. Finalmente lo hicimos. Cruzamos el océano azul. Has encontrado el Ichataka. Conocido en la versión japonesa como Montezuma. Sí, sí que se esforzaron por el lugar. Mucha gente en este mundo no, no sabe ni siquiera de que un continente así existe en el Océano Sur. El descubrimiento, este, el descubrimiento de este ilustre rico continente tiene una larga historia y ha sido demostrada la posibilidad de que incluso más descubrimientos desconocidos en estas tierras aguardan. Estoy seguro de que esas hojas vienen del Itachaka, del Ichataka. Bajo la luna verde, bajo la luz de la luna verde, desde tiempos antiguos, las tierras del Ichataka han sido cubiertas con grandes bosques. La vida que les ha dado la luna verde los ha bendecido estas tierras con fertilidad. Ah. Tierras bendecidas. ¿Ah? Si eso es verdad, estoy segura de que hay todo tipo de deliciosas cosas para comer ahí. Puedo verlo ahora. Muchas, muchas frutas y vegetales de distintas, de distintas formas 
tamaños y colores y salen y saben apuesto de que hay justamente muchos monstruos carnívoros ahí rondando por los bosques también. Aguardando a que insospechados tontos que se sientan ahí y al comer con sus, cara, con sus caras con comer con las caras con fruta. ¡Hey! No tienes que arruinar mis esperanzas así. <risa> si hay que estuviera suficientemente hambrienta, ella probablemente se comería a los monstruos también. Hey. Vice, mira lo que hiciste. Ahora mira. Ahora mira cómo dejaste a Fina. Ah. Oh, lo siento, no quería lastimarte. Hey. Hey. A sus posiciones, prepárense para, prepárense para dejar al cast. Ay, ay. ay, ay, capitán. Tan pronto que como veamos el Lichanapaca, buscaremos algún punto para aterrizar. Por favor, Vais. Por favor. Llegamos a Ichataka, es el Ichataka, Ichataka. Ah, acá en una batallita, weón. Bueno. Hay una batalla antes de aterrizar, ¿no? A ver qué me encuentro acá. Monstruos vegetales, Juan, ¿en serio? Bueno, no voy a perder el tiempo con ellos, con Finalis. Y voy a atacar nomás, lo loco. Vamos. Confusión, maravilloso. Bien. Adiós y Lupe. Uno menos. Otro daño. Eso es. <ríe> A ver qué tenemos. Oh, bien. Nivel 20 para Fina y Dragma. Qué raro, recuerdo que la base de, los, de las chicas Montezuma estaba aquí. Ahí está, la Echanes Village, la aldea Echanes. Una tribu de mujeres que viven en una isla pequeña, en Ichataka. Ellas tienen la habilidad y son guerreras sin miedo. Ellas surgieron en las aldeas cercanas, hace, en las aldeas cercanas gemelas para adaptar hombres. El número de hombres eh, son, están en, que están en tribus cercanas ha sido casi reducido a ganada. De hecho, respecto a las Ichanés, se expande un poco más el, el argumento de ellas en la versión de GameCube en las casas de Arcadia Legends. Y hay otra, ya de acuerdo, otra batalla más. A ver. Si me salen nuevos enemigos, eh, quitaré el fast forward. Ok. Y cargaron mal, así que significa que puedo utilizar otras técnicas. Maravilloso. Muy apropiado. Rain of Souls. Los enemigos se llaman los Sorok. Ok, Landabers también. Y ataque a Looper y a Looper. Ya. Yeah. Ah, que son my enemies, weón. Ah, le quitó uno, en serio. Lol. Ah, 
bien. Todo bien. Ahora la sor fue inútil, pero bueno. Igual lo maté. Yes, we did. Y ves, aumenta a nivel 21. Mora, maravilloso. Y el descubrimiento que es una especie de fruta. A ver, está por aquí alrededor. Eh, ahí está. Las garpa fruits. Una planta de vino que cuelga del fondo del continente. Esta contiene un poderoso alucinógeno y ha sido utilizado por, por mm, mm, propósitos médicos y religiosos a través de las años. Es comúnmente utilizada en, en locales, en locales deliciosos. Mm, interesante. Ya, has encontrado el hombre dorado. Una estatua dorada que se mantiene quietamente y que apunta hacia algo. Es pensado que debe estar colocada ahí para proteger la tierra sagrada. Estatuas masculinas son frecuentemente encontradas en templos y en otras edificaciones, mientras que estatuas, es fe, fe, mientras que estatuas femeninas, estatus, lol, estatuas femeninas son encontradas cerca de, de lagos sagrados y árboles. ¿Qué es esto? Hay algo en el ojo de la estatua. Has encontrado el ojo del hombre dorado. ¡Ey! No es una tarea de que esté perdido, ¿verdad? Y además, son piratas aéreos. ¿Realmente puedes culparnos por tomar un poco de tesoro? <risas> está, ahí está. Sí que me recuerda a Nami, bueno. Y aquí está otro descubrimiento más. Has encontrado el gran pájaro. Las alas y la cola del gran pájaro es dicho que indican los equinoccios de los antiguos y chatacan verdilunar el, del calendario del antiguo calendario verdilunar y chatacan las figuras de otros animales son están connotadas en el, en el plano pero han sido han sido ocultas para expandir el bosque y dejar solo y dejar solo el pájaro hmm. hey, Aika, ves algo ahí brillante en el suelo Justo en el ojo del pájaro, ¿qué podría ser? ¡Ey! Tienes razón. Déjame bajar y ver qué es. ¡Ey, maes! Encontré algo. Es una gema que está atorada en el suelo. Estoy segura de que nadie la extrañará ni un poco. Es una gema muy pequeñita. ¿No te parece? Has encontrado el ojo del gran pájaro. Además, ¿quién sabe cuándo una pequeña gema puede ser útil? Bueno, ahora es hora de llegar al pueblo, sobre todo porque llevamos una hora y dos minutos. Y yo creo que dejaré el episodio hasta aquí, de hecho. En este pueblito, que es Ortega. Este lugar me encanta, bueno, sobre todo por la música. La música de la raja. Um, hay un montón de gente utilizando máscaras y tienen lanzas también. ¿Tú ser qué tío? Ah, ah. Esa chica en ropas blancas. Ella es el que tía. Ok. 
que estar hablando de mí. Um, somos Blue Roads. Vinimos desde el suroceno. Tú no sé qué ya. Tú ser de la misma especie de hombres del este. Y ser mejor que salir pronto. ¿Qué acabo de decir? ¿Y a qué se refieren con Kenia? ¿Y quiénes son estos hombres del este? No tengo idea de lo que están hablando. Deberíamos encontrarnos con el líder de la aldea. Él puede ser capaz de explicarnos qué sucede aquí. Además, el viaje alrededor del sur océano ha gastado todo el combustible. Necesitamos recargar combustible con piedras lunares. Dejar que si es que acaso ellas dejaron aquí el lugar. Si es que queremos dejar el lugar alguna vez. Ok, vamos a buscar al líder de la aldea. Y quizás podamos encontrar algunas piedras lunares aquí también. Muy bien, chiquillos. Voy a dejar el episodio hasta aquí. Pero antes, me gustaría que ustedes escuchar la música de este nivel que es increíble escuchen esperen un poco
Ah, supongo que ahora le debía haber quedado un poco más claro de por qué amo tanto este lugar, bo. por qué es uno de mis lugares favoritos de todo el juego. De hecho, ahora que lo pienso, antes de irme voy a buscar un chamo. Me aseguro que por aquí hay, cerca hay un chamo. La música es tan bacán, weón. Listo, chao. A ver, chao. Cupicón, no, sigo siendo un cupicón. Eh. Bueno, la música es tan buena, la ambientación es tan bacán, weón. El, el Ichataka de verdad que es mi lugar favorito bueno. O sea, Montezuma, Ichataka La lleva bueno. Pero bueno Yo creo que voy a ir dejando el episodio hasta aquí Porque igual llevamos Exactamente Una hora nueve Le tiene que ser el episodio más largo que he subido Ay, Lamento haber dado el tiempo chiquillo pero en fin, en el próximo episodio de Skies of Arcadia exploraremos la tierra de la luna verde conocida como Ichataka. Y exploraremos Azteca y hablaremos con el líder de la, de la aldea para preguntarle qué está ocurriendo aquí. En fin, yo fui Chen Mubanov y los veré en el próximo episodio. ¡Hasta pronto!